Sebagai orang Indonesia, kita sering membanggakan betapa beragamnya negeri ini. Itulah juga kenapa kita diharusin jaga kerukunan biar keragaman ini nggak bikin berantem. Sampai-sampai banyak yang larang untuk membahas Sara. Apa sih Sara ini? Kenapa kasusnya bisa berbuntut panjang dan bikin orang perang? Pendeknya, Sarah adalah singkatan dari empat kata ini. Keempat hal tersebut amat beragam di Indonesia. Sayangnya, keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang harusnya jadi kebanggaan Indonesia malah kadang dipakai buat saling menghina. Makanya, saat bahas tentang Sarah, orang bisa jadi sensitif. Padahal bahas Sarah itu wajar-wajar aja dan malah penting buat kita bisa ngakuin dan terima perbedaan. Jadi, kenapa sih kita susah akur? Simpelnya banget, ada sebuah teori yang menjelaskan fenomena ini. Teori ini ngegambarin gimana identitas kita terbentuk berdasarkan kelompok yang dekat dengan kita. Jadi, setiap orang itu suka berkelompok. Misalnya, kita ketemu sekelompok orang yang dari suku atau ras sama, punya agama sama, atau golongan yang sama. Saat udah ketemu, kelompok ini jadi sumber rasa bangga dan harga diri kita. Saat identitas kelompok ini udah melekat banget dalam hidup kita, biasanya kita bakal mikir kalau kelompok kita lah yang terbaik. Gak jarang caranya ini lewat membandingkan dengan kelompok lain, bahkan sampai menjelek-jelekan kelompok lain. Sedihnya terkadang pandangan akan kelompok lain ini gak ada dasarnya. Akhirnya dengan menumpuknya asumsi negatif, banyak kelompok yang saling gak suka dan akhirnya berantem. Perselisihan ini makin diperparah sama banyak faktor. Jadi, kalau kita nggak segera benerin negara yang diperjuangin sama para pahlawan kita, bisa-bisa negara ini nggak akan bertahan lama. Di seluruh dunia, banyak konflik yang muncul berkaitan dengan hal-hal ini. Lebih sedihnya lagi, di Indonesia juga makin sering muncul bibit-bibit perpecahan. Belakangan ini kita sering dengar berita tentang pelecehan suku dan ras tertentu di Indonesia. Akhirnya, kebencian antar kelompok-kelompok yang beda pun makin menjadi-jadi. Tentunya kita nggak mau Indonesia terpecah belah kayak gini. Munculnya perbedaan dalam masyarakat itu wajar. Jadi nggak ada salahnya untuk kita saling memahami satu sama lain. Caranya yang paling gampang adalah mempelajari kelompok yang berbeda dari kita. Ini bisa kita lakuin dengan ngobrol atau baca-baca. Asal sumbernya terpercaya dan nggak ngompor-ngomporin. Dengan begini kita bisa mengerti jalan pikiran mereka dan sadar kalau semua perbedaan yang kita punya emang nggak bisa dipungkiri. Dan toleransi dibutuhin banget buat bisa nerima perbedaan dengan lebih lapang dada. Jadi bahasa itu nggak ada salahnya. Dan kalau dipikir-pikir justru malah baik karena bikin kita jadi saling mengenal, tahu apa aja perbedaannya, dan nyari titik temu yang enak buat semua orang. Asalkan ngebahasnya dengan tetap nunjukin rasa hormat, berpikiran terbuka, dan tentu aja bertoleransi. Dan seperti biasa, terima kasih!